บทสดเชี่ยวแชร์ว่าถึงยุคพลิกผันค่ายมือถือเตรียมปิดกิจการได้เลยเพราะกำลังจะมีดาวเทียมเพื่อกระจายอินเทอร์เน็ตยิง Wi-Fi ลงทั่วโลกเน็ตระดับ 5G 6G 7G ปกคลุมทุกตารางนิ้วเสาสัญญาณมือถือหมดความหมายหืมชัวร์เหรอซึ่งนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญโทรคมนาคมครับโครงการดาวเทียมให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เขาบรรยายนั้นจะมีจริงเหรอครับเป็นเรื่องที่มีจริงนะครับอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมโดยใช้ดาวเทียมวงโครจรต่างว่าที่เรียกกันว่า Leo Station และ Leo Orbit จากข้อมูลที่แชร์มามี3โครงการแต่ณตอนนี้ในอยู่ประมาณ5รายด้วยกันรายแรกก็เป็น SpaceX ซึ่งจะใช้ดาวเทียม 4,000 ถึง 12,000 ดวงทีเดียวอันต่อมาเป็นของ Leo Sat 108ดวง Amazon ครับก็ใช้ดาวเทียมกว่า 3,000 ดวงวันเว็บ650ดวงแล้วก็รายสุดท้ายก็คือเทเลสัตก็เตรียมจะใช้ดาวเทียม292ดวงในการให้บริการ5ผู้ให้บริการดาวเทียมรวมทั้งหมดเกือบ 20,000 ดวงเพื่อที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมบนท้องฟ้าในอนาคตตอนนี้ SpaceX ของเอลอนมัสเจ้าใหญ่รายแรกเริ่มแล้วก็คือ SpaceX ทดลองยิงดาวเทียม60ดวงขึ้นไปเพื่อที่จะดูว่าสามารถที่จะให้บริการได้ไหมสปีดเป็นที่น่าพอใจมากน้อยแค่ไหนงั้นแปลว่าเสาสัญญาณมือถือหมดความหมายสิครับจริงๆยังไงก็ยังเดินหน้าเพราะว่าในภาคพื้นดินระบบสื่อสารยังคงมีความจําเป็นเทคโนโลยีดาวเทียมเองจริงๆก็มีข้อจํากัดนะครับเวลาใช้งานในอาคารเนี่ยคือพูดง่ายถ้ามองไม่เห็นท้องฟ้าอุปกรณ์เหล่านี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่งั้นต้องติดสายอากาศภายนอกอาจารย์ชี้ว่าการสื่อสารภาคพื้นหรือแบบตั้งเสาบนพื้นกับการสื่อสารผ่านอวกาศหรือดาวเทียมมีแนวโน้มจะเกื้อนหนุนกันมากกว่าหักล้านกัน 5G ในอนาคตก็ไม่สามารถที่จะมี global coverage หรือว่าเป็นพื้นที่ให้บริการระดับโลกได้ในขณะที่อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมจริงอยู่สามารถครอบคลุมพื้นที่ให้บริการระดับโลกในมหาสมุทรก็ใช้ได้ในทะเลทรายก็ใช้ได้แต่ว่าให้บริการในอาคารหรือในเมืองใหญ่ไม่ได้จริงๆเราอาจจะเห็นภาพของการหลอมรวมใช้ร่วมกันนะครับทั้งใช้โครงข่ายภาคพื้นดินแล้วก็ใช้โครงข่ายอวกาศมันไม่ได้เป็นคิวเลอร์เทคโนโลยีซึ่งการละการผมเชื่อว่าในอนาคตน่าจะผสมผสานเขาจะบอกว่าวงการทีวีและสื่อทุกวันนี้ก็จะหมดความหมายด้วยทีวีภาคพื้นดินยังไงก็คงยังอยู่ที่สุดแล้วอาจจะอยู่ในจุดที่คล้ายกันครับในพื้นที่ที่สัญญาณปกติเข้าไปไม่ถึงก็ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเขาบอกว่าเน็ตจะครอบคลุมและใช้ฟรีแต่คนจะทําธุรกิจต้องเสียเงินที่สุดแล้วเนี่ยเน็ตที่ลอยมาจากฟ้ามันอาจจะไม่ได้ฟรีทั้งหมดผู้ให้บริการเขาไม่ได้ลงทุนฟรีฮะเม่นเงินลงทุนในหลายพันล้านยูเอสดอลลาร์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทําธุรกิจจะเป็นระดับ 5G 6G 7G เลยเหรอครับจริงๆยังไม่ถึงขนาดนั้นปัจจุบันต้องเรียนว่าเทคโนโลยี 5G ก็จะเป็นช่วงของพายโหลดนะครับกำลังจะเริ่มใช้ส่วน 6G 7G นั้นยังไม่ได้เริ่มพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นโดยความเป็นจริงแล้วอาจจะต้องรออยู่ในอนาคตแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ใช้ครับจรวดแต่ละครั้งเนี่ยนำส่งดาวเทียมขึ้นไปได้ยังเก่งก็เป็นหลักสิบต่อให้ระบบพร้อมเงินทุนพร้อมผู้ให้บริการพร้อมก็ต้องใช้เวลาในการส่งดาวเทียมอีกอย่างน้อย2ปีเพราะฉะนั้นกว่าที่จะมีบริการเหล่านี้มาถึงบ้านเราแล้วก็มีอุปกรณ์ปลายทางให้พวกเราเลือกใช้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกน้อย 2-3 ปีทีเดียวแล้วเราจะเตรียมตัวรับยังไงดีครับจริงเราศึกษาและติดตามได้นะครับกำลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้แต่โดยความเป็นจริงแล้วยังไม่ต้องเลือกครับในวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ซื้อมือถือภาคพื้นดินอีกเลยรอโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียมซึ่งจริงก็อาจจะต้องรออีกหลายปีแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับจริงๆก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับกำลังจะมีบริการเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าจะแชร์ต่อควรเลือกแชร์เฉพาะในส่วนที่เป็นข้อมูลข้อที่จริงแต่ว่าข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้องจะได้ไม่ต้องเสี่ยงตกใจฟรีด้วยข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับตัวก่อนแชร์เช็คให้แน่ก่อนแชร์มั่วสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์